Hello everyone. How are you? I hope you all are fine. Aaj hum log Nasla Institute of Open Schooling ka secondary course Social Science book 1 ka module 1 India and the world through the ages lesson 1 ancient world jo ki history ka chapter hai aaj hum log uska bacha hua part कवर अप करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हेलो स्टूडेंट्स सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन सो लेट्स स्टार्ट डू यू नो दैट इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन व्हिच फ्लरिश इन द वैली ऑफ रिवर इंडस एंड नेबरिंग रीजंस This ancient civilization was discovered when archaeologists began excavating the sites connected with it in the 1920s. The first sites to be excavated were Harappa and Mohenjo-daro. That is why it is called Harappa civilization. At present, hundreds of sites of the sculpture are known. The most important cities were Harappa, Western Punjab, Mohenjo-daro, Sindh, Lothal, Gujarat. कालीबंगन राजस्थान रोपर पंजाब बानावली एंड राखी गढ़ी हरियाणा एंड धौलावीरा गुजरात क्या आप जानते हैं कि जो ब्रोंज एसिविलाइजेशन का जो इंडिया का जो पार्ट था वो इंडस रिवर के वैली पे हुआ था जो कि हमारे आज नेबरिंग रीजन्स में पड़ते हैं ये जो प्राचीन सभ्यता है वो आर्क्योलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था ये बहुत सारे एक्सकावेटिंग साइट्स है जो कि 1920 से कनेक्टेड है जो फर्स्ट साइट है जिसे एक्सकावेट किया गया था वो था हड़प्पा और मोहनजदारो इसलिए से हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट में हंड्रेड ऐसे साइट्स है इस कल्चर के जिसे हम लोग जानते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज है इस पीरियड के वो है हड़प्पा जो की वेस्टर्न पंजाब में है मोहनजदारो सिंध में है लोथल गुजरात में है काली बंगन राजस्थान और रोपर पंजाब बानावली और राखी गढ़ी हरियाणा में और धालावीरा गुजरात में है टाउन प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वाज़ द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट अर्बन सोसाइटीज इन साउथ एशिया द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट वाज़ द हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इन टाउन प्लानिंग क्राफ्ट एंड कल्चर द पीपल लिव्ड इन वेल प्लान सिटीज अ जनरल फीचर ऑफ द सिटीज वॉज द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्टिफाइड सिटा द विच हाउस पब्लिक बिल्डिंग्स The cities had wide roads which cut each other at right angles. The houses were brick built and most of these were two storied. There were wells, baths, trains and sewage in each house. Paved roads and street lightings were also known. Apart from the living houses in the lower town, big multi-pillared halls have also been discovered at the citadel area in Mohenjo-daro. Here, the most striking feature was the Great Bath, 180 feet long and 108 feet long and 108 feet wide. The bathing pool in it was 39 feet long, 23 feet wide, and 8 feet deep. The Great Granary of Harappa was another important building. The surplus, pro, uh, surplus produced by the peasants was stored here. तो जो इस सिविलाइजेशन का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो क्या है कि जो अर्बन सोसाइटीज था वो साउथ एशिया में इमर्ज हुआ था और जो मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट है वो हाई लेवल का सोफेस्टिकेशन टाउन प्लानिंग था जो क्राफ्ट और कल्चर इसके थे जो लोग थे वो वेल प्लान सिटीज में रहते थे और इसका जो जनरल फीचर है सिटीज का वो फोर्टिफाइड साइटल हाउस पब्लिक बिल्डिंग्स है ये जो सिटीज है इसमें वाइड रोड्स थे जो कि एक दूसरे को राइट right एंगल्स पे करते थे जो हाउसेस थे वो ईटों से बने थे और इसमें से जो ज्यादातर जो घर थे वो दो मंजिला थे और वहां पे वेल्स बाथ फ्रेंड्स और सीवेज हर एक घर में बनाया गया था और जो पेव रोड्स और जो स्ट्रीट लाइटिंग्स है वो भी वहाँ पे थे और इन सब के अलावा इन घरों में जो लोअर टाउन है और जो फिर बिग मिल्ट मल्टीपीरियड हॉल्स है वहाँ पे क्या देखा गया कि जो महंजदार है वो वहाँ पे एक ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था ग्रेट पार्ट जो कि 180 फीट लंबा और 108 फीट से एक चौड़ा था ये जो बाथिंग पूल था वो थर्टी फीट लॉन्ग था 
23 फीट चौड़ा था और 8 फीट गहरा था और जो ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पा को वो भी एक अनदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो आ, किसान थे जो अपना प्रोडक्शन करते थे अगर उनका प्रोडक्शन सरप्लस रहा तो वो इस ग्रैंडरी में स्टोर करते थे सोसाइटी एंड इकोनॉमी द पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेड एंड कॉमर्स मेन क्रॉप बीट बार्ले राइस Sesam and pea. Evidence of rice has been found at Lothal and Rangpur. Furrow marks found at Kali Bangan shows that poi fing was known to them. Sickles were used for harvesting. Uh, various forms of irrigations were practiced. Cotton was a known product. Animals like cows, goats, sheep, humped bulls, dogs, cats, camels, and donkeys were domesticated. So, जो लोग थे वो खेती करना जानते थे, पशु पालन करते थे और आर्ट और क्राफ्ट बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स किया करते थे जो मेन क्रॉप्स था उनका वो बीट बार्ली राइस सिसम और पी था और जो चावल उसका एविडेंस मिलता है लोथल और रंगपुर में फरो जो मार्क्स था जो काली बंगन का था वो वहाँ के जो लोग थे वो जानते थे कि इस प्रकार से हल से जुताई करना खेत का और जो सिकल सा जो हसिया था वो उसका भी यूज जानते थे कि किस प्रकार से इससे हमको हार्वेस्ट करना है और यहाँ पे खेती का जो इरिगेशन और जो सिंचाई का प्रैक्टिस था वो भी किया जाता था कॉटन उनके लिए एक जाना माना प्रोडक्ट था और कुछ ऐसे पशु थे जो उनको वो पालते थे जैसे कि गाय बकरी भेड़ हम वाले साड़ कुत्ते बिल्लियां ऊट और बंदर सॉरी गधो को वो पालते थे Uh, the people consume cereals, fish, meat, milk, egg, and fruit. Tools and weapons made from copper and bronze were mostly used. Ornaments were made of gold, silver, precious, and semi-precious stones, conch, and ivory. Iron was not known to them. Among artisans and craftspersons, there were potters, weavers, masons, carpenters, smiths, jewelers, sculptors, stone cutters, brick makers, and terracotta manufacturers. Trade and commerce were also very important economic activities. Both inter-regional uh, trade and external trade were carried out. Several evidences point to Harappa trade with Mesopotamia. Main imports consisted of metals like gold, tin, copper, and various kinds of precious and semi-precious stones. Among the experts were agriculture products. Uh, Cotton goods, pottery, jewelry, ivory products, and other crafts. Harappa seals were probably used for commercial purposes. The society was divided into classes. तो जो लोग थे वो सीरियल्स को कंज्यूम करते थे खाते थे अनाज को मछली मीट मिल्क अंडे और फल को वो लोग कंज्यूम करते थे जो टूल्स और वेपन्स था वो कॉपर और ब्रोन्स से ज़्यादा थे बनाया जाता था जो ऑर्नामेंट्स थे वो गोल्ड सिल्वर प्रेसियस और सेमी प्रेसियस स्टोन्स कॉन्च और आइवरी हाथी रात के बने होते थे जो आयरन था उनके लिए वो आयरन को नहीं जानते थे मीन्स वो आयरन से भी अनजान थे और उसमें आ, कुछ क्राफ्ट्स पर्सन भी थे आर्टिजन भी थे जैसे कि पॉटर्स वेबर्स मैथन्स कारपेंटर्स स्मिथ्स ज्वेलर्स कब्जर्स स्टोन कटर्स और जो ब्रिक मेकर्स थे और टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स भी थे जो ट्रेड और कॉमर्स था उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि था उनमें इंटर रीजनल अपने ही क्षेत्र में या फिर एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बाहर से वो लोग व्यापार करते थे और इसके बहुत सारे एविडेंस मिले कि जो हड़प्पा है वो मेसोपोटामिया से व्यापार करता था जो मेन इम्पोर्ट्स था उसमें मेटल्स जैसे कि गोल्ड तीन कॉपर और भी कई प्रकार के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थर थे और मेल का जो एक्सपोर्ट्स था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जैसे कि कॉटन गुड्स पॉटरीज ज्वेलरीज आइवरी प्रोडक्ट्स और अदर क्राफ्ट्स का होता था जो हड़प्पा का जो सेल्स था वो संभवतः कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता था और जो सोसाइटी था वो क्लासेस में बटा हुआ था रिलीजन एंड कल्चर The cult of mother goddess uh, seems to have been very popular among them. Many uh, figurines of mother goddess uh, have been found. 
One male deity has also been found at Mohanjadaro, which has been called the prototype of Lord Shiva Pashupati. Uh, this deity is represented in a seal, sitting in a yogic portion and surrounded by animals. So, uh, uh, Mother Goddess uh, भी उन लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे और बहुत सारे ऐसे मदर गॉडेस का फिगर पाया गया वहां पे एक मेल देवता भी थे मोहनजोदारो में जिसे लॉर्ड शिवा का प्रोटोटाइप माना गया या फिर पशुपति और ये जो देवता है उनको एक सीन में रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एक योगिक पोजीशन में बैठे और आसपास जानवरों से घिरे हैं लिंगम वर्शिप एंड Nature worship of trees were prevalent. Can you see the similarities in the religious practices among the Hindus in India even today? When you visit a Shiva temple, you can see that Shiva Linga is worshipped. You must be aware that Hindus also worship like a uh, trees like people. So, uh, Linga ko puja karna or prakriti puja karna, uh, prakriti mein jo ped unki puja karna, uh, wo karte the or kya aap देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक कृत्यों को जो अभी भी भारत में जो हिंदू लोग हैं वो अभी भी करते हैं जब आप शिव के मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि शिवलिंग का वहाँ पे अभी भी पूजा किया जाता है हिंदू लोग अभी भी पूजा करते हैं और आप इसके प्रति भी जागरूक होंगे कि हिंदू में बहुत सारे पेड़ों की पूजा कर, किया जाता है जैसे कि पिपल तो ये ऐसी कुछ चीजें है जो हमारे पहले की चीजों से मिलती है टेक्निकल स्किल्स they had also acquired high levels of technical skill they had knowledge of urban engineering weights and measures health and hygiene they also knew how to write they used a script which has not yet been deciphered उनका जो टेक्निकल स्किल्स है वो क्या है कि उनके पास बहुत सारे हाई लेवल के टेक्निकल स्किल्स थे उनके पास नॉलेज था अर्बन इंजीनियरिंग का वेट्स और मेजरमेंट्स का हेल्थ और हाइजीन का वो ये भी जानते थे कि किस प्रकार उनको लिखना है और उनका जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं डिक्लाइन अब हम लोग देखेंगे इसका जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ इट इज डिफिकल्ट टू से वॉट एक्चुअली कॉज द अल्टीमेट डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन नेचुरल कालामाइटिस सीम टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन रेकरिंग ऑफ फ्लड्स ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू कॉस्ट एंड कंजप्शन ऑफ वुड अर्थक्स Scanty rainfall, extension of desert seem to have played havoc with the civilization. According to some scholars, the decline of overseas trade with uh, Mesopotamia may have contributed to the decline of the civilization. With it decline, literacy and urban life disappeared in India for more than a thousand years. So, ये क्या है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा कि एक्चुअली में जो ये सभ्यता है उसका डिक्लाइन का कारण क्या था लोग मानते हैं कि इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है इस सभ्यता के अंत में जैसे कि बाढ़ का आना या फिर नदियों का सूख जाना या फिर जो मिट्टी थी उनका अनुपजाऊ बन जाना डिफॉरेस्टेशन या फिर जो लकड़ियाँ उसका ज़्यादा कंजप्शन भूकंप या फिर बारिश के पानी का कम ही होना या फिर जो डेजर्ट है रेतीकरण वो हो गया होगा ये सब जो है वो माना जाता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सभ्यता के डिक्लाइन में और कुछ विद्वानों के अनुसार ये जो ट्रेड था मैं सोपोटामिया का वो भी कंट्रीब्यूट किया है इस सिविलाइजेशन के अंत में और इस सभ्यता का जब अंत हुआ था भारत से तो बहुत जो लिटरेसी है जो अर्बन लाइफ है वो हजारों साल तक भारत से डिसअपियर हो गया था Now uh, here is your in-text questions 1.1 based on your understanding try to solve all these questions. Now we have Iron Age civilization. Iron Age began about 3,000 years ago when it came to be produced on a large scale and its use became common. It was much cheaper and stronger than copper and bronze. So the use of iron tools and implements enabled our forefathers to clear forest and to reclaim lands for the extension of cultivation. Agricultural production thus increased considerably. This brought radical changes in the social and economic life of the people. So the iron age ki shuruat 1000 saal pehle hui. और 
इसका प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे होने लगा और लोगों ने इनका यूज कॉमन कर दिया और ये ब्रोंज और कॉपर से बहुत ज्यादा सस्ती थी सो लोग इससे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने आयरन के यूज से जंगलों को साफ किया और जो लैंड थे उनका एक्सटेंशन करके खेती के लिए बना दिया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हो गया और इससे हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक जो लोगों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गए द यूज ऑफ आयरन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आयरन रेम्स एंड स्पोक्स वर यूज इन वर्ल्स टू मेक देम स्ट्रांगर आयरन एल्स एंड शिप्स वर वाइडली यूज फॉर मेकिंग बोट्स एंड शिप्स Trade and commerce flourished. This trade brought prosperity, new weapons of war like the use of long heavy swords, sabre or saber, iron shields, spear and lance chains or methods of warfare. तो आयरन के यूज से जो लाइफ था उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के आइडियाज चेंज हो गए आयरन रिंग्स का और जो स्पोक्स था उसका यूज व्हील्स में किया जाता था उसे स्ट्रांगर बनाने में जो आयरन रिंग्स और शिप्स है उनका यूज बोट्स और शिप्स में किया जाता था ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ गए और ये जो ट्रेड है वो सबके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाया जो नए नए हथियार बनाए गए युद्ध के लिए जैसे हेवी और लंबे और भारी तलवार और फिर सेब्र आयरन शील्ड और स्पीयर लांस इससे जो तरीका है युद्ध का वो बिल्कुल चेंज हो गया द आयरन एज वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस The most important development was the beginning of alphabets. This replaced the old pictographic style of writing about which you have already read in the Bronze Age civilizations of Egypt. Mesopotamia and China. The civilizations that flourished during the Iron Age were Greece, Rome, Persia, and India. They were much more advanced than the earlier civilizations. Let us now read about them in some detail in this section. So, Iron Age, a uh, intellectual progress, a uh, period, was. The most important development was. What was it? The alphabet. का शुरुआत और इसे जो पेक्टोग्राफिक स्टाइल है वो रिप्लेस हो गया जो लोग पेक्टोग्राफिक स्टाइल में लिखते थे जैसे कि आपने ब्रोंजेज में पढ़ा है कि जो इजिप्ट के सिविलाइजेशन थे या फिर मेसोपोटामिया और चाइना के उसमें जो लोग थे वो पिक्टोग्राफिक स्टाइल में लिखते थे ये जो सभ्यता है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ और जो आयरन एज से ग्रीस रोम परसिया और इंडिया में फ्लरिश uh, हुआ और ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गए जो अर्लियर सिविलाइजेशन से अब हम लोग इस सिविलाइजेशन uh, के बारे में डिटेल से नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट इन ग्रीस मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स अगो दे अरोज मेनी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट विच डेवलप अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट The development of city-state was a unique feature of Greek civilization. A city was enclosed by a wall for protection. Inside the city, there was a fort called Acropolis, which was situated on a hilltop. So, the Greek civilization है उसका flourishing 2000 से भी बहुत पहले हो गया था और वहाँ पे बहुत सारे independent city-states हुए जो कि develop किए और इसमें बहुत सारे government का remarkable system भी develop किया. ये जो डेवलपमेंट था सिटी और स्टेट का उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर थे ग्रीक सभ्यता का जितने भी सिटी थे वो वॉल से प्रोटेक्ट किए गए थे और सिटी के अंदर में एक किला बनाया गया था जिसे एक्रोपॉलिस बोला गया जो कि हिल के टॉप पे सिचुएटेड था एमंग द ग्रीक सिटी states the most famous were athens and sparta athens was rich and cultured athenian citizens included writers philosophers artists and thinkers the society was based on slave labor but the citizen enjoyed a democratic form of government you will read about democracy in detail the later lesson sparta was almost like an army camp where everyone expected to obey the superiors sparta had the best army in greece ट्रेनिंग इन वॉरफेयर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर तो ग्रीक सिटी जो भी स्टेट था उसमें जो फेमस थे वो एथेंस और स्पार्टा थे जो एथेंस था वो रिच था अपने संस्कृति में ज्यादा वो संस्कृति को मानते थे जो एथेनियन सिटीजन थे उसमें राइटर्स थे फिलोसोफर्स थे आर्टिस्ट थे और थिंकर्स मीन्स विचारक थे जो सोसाइटी था वो जो गुलाम मजदूर होते थे उस पर आधारित था लेकिन जो सिटीजन थे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंजॉय करते थे और आप 
दूसरे लेसन में पढ़ोगे कि आखिर में ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या है जो स्पाटा था वो एक आर्मी कैंप था जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जितने भी लोग हैं वो अपने सुपीरियर्स का पालन करें जो स्पाटा था वो बेस्ट आर्मी था ग्रीस में और ट्रेनिंग यहीं पे दिया जाता था युद्ध के लिए वॉज कंसिडरेबल राइवलरी बिटवीन एथेंस एंड स्पाटा बट दे फॉर्ट साउड साइड बाई साइड टू ड्राइव ऑफ द माइटी पर्सियन आर्मी ऑफ डेरियस फर्स्ट एंड Zerzes, who tried to conquer Greece under Pericles, Athens enjoyed a golden age, but a long war between Athens and Sparta, called the Peloponnesian War, which lasted for 27 years, resulted in the defeat of Athens. तो ये माना जाता है कि जो Athens थे और Sparta थे वो एक दूसरे के rival रहे थे, दुश्मन थे. और वो साइड बाय साइड लड़ाई करते थे बट वो जो पर्सियन आर्मी थे डॉरियस फर्स्ट और जर्जस की उसको वो ड्राइव ऑफ करना चाहते थे जो कि ग्रीस को कॉन्कर करना चाहता था और जो पैरिकल्स थे आ, अंदर जो एथेंस थे वो गोल्डन एज को एंजॉय कर रहे थे और उन दोनों के बीच बहुत ही लंबा युद्ध चला एथेंस और स्पाटा के बीच में जैसे पहलो पोनेजियन वॉर के नाम से जाना जाता है जो कि 27 साल तक चला और इसके परिणाम में जो एथेंस है वो स्पाटा से हार गया डू यू नो डेट एंसियन ग्रीक डिस्टिंक्शन ऑफ बिंग कॉल्ड बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन दे वर पायोनियर्स इन आर्ट एंड लर्निंग साइंस लिटरेचर एंड स्कल्पर सुक्रात प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर ग्रेट फिलोसफर्स होस वर्क आर स्टडी इवेंट टूडे Herodotus and uh, Thucydides were famous historians. Archimedes, Aristarchus, and Democritus were great scientists. Aeschylus, Sophocles, and Arito, Aristophanes were great dramatists. Homer was the author of the famous epics. इलियाड एंड ऑडिसी क्या आप जानते हैं जो एंसियंट ग्रीस जो प्राचीन ग्रीस था उसमें जो डिस्टिंगशन था जिसे बर्थ प्लेस क्या बोला वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस बोला जाता है और वहाँ पे आर्ट और लर्निंग साइंस लिटरेचर और स्कल्पचर्स के जितने भी लोग थे वो अग्रसर थे इस ओर और जो सुकराज थे प्लेटो और एरिस्टोटल थे वो बहुत बड़े बेचारक थे और उनके कामों को आज भी पढ़ा जाता है हीरोडोटस और जो थक्साइस थे वो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे आर्किमेड्स एरिस्टार्चस और जो डेमोक्रेटिस थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक रह चुके हैं एशायरस सोफोकल्स और जो एरिस्टोफेन्स थे वो ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं और जो होमर थे वो फेमस एपिक्स इलियाड और ओडिसी के लेखक हैं। The Greeks also had great knowledge of architecture. They built many beautiful temples and palaces. The Greeks believed in many gods. Each city had its own protector god or goddesses. The gods were believed to live on Mount Olympus. The Olympic Games, first recorded in 776 BC, was held every four years at a place called Olympia. Sports and athletic events were held in honor Zeus, the king of gods. So, जो ग्रीक थे उनके पास आर्किटेक्चर का अच्छा ज्ञान था उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर को बनवाया राजमहलों को बनवाया जो ग्रीक्स थे वो बहुत सारे ईश्वरों भगवानों में विश्वास करते थे जो हर एक शहर था उनका खुद का संरक्षक सुरक्षा करने वाले भगवान या फिर देवी देवता थे जो भगवान थे उनका विश्वास किया जाता था कि वो माउंट ओलम्पस थे और जो ओलंपिक गेम्स है वो पहली बार 776 बीसी में रिकॉर्ड किया गया और प्रत्येक चार साल के बाद ये गेम को ओलंपिया में खेला जाता है जो स्पोर्ट्स और जो एथलेटिक इवेंट्स है वो जूस के सम्मान में किया गया जो कि माना जाता है कि वो भगवान के राजा थे द ग्रीक टाउन्स वर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज द फार्मर्स मेनली ग्रू ग्रेप्स ऑलिव एंड ग्रीन वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट The Greeks at one time also established vast empires. Alexander of Macedonia, better known to history as Alexander the Great, led his army out of Europe and conquered Syria. 
Mesopotamia, Egypt, Afghanistan, and even parts uh, parts of Central Asia and Northwestern India. This led to the spread of Greek ideas and learning. Alexander died at an age of 33 only. After his death, his empire broke up into smaller kingdoms. Later, Greece was conquered by the Romans. So, this Greek was the main center point of the and the cultural and economic activities. The was mainly grapes, olives, and grain production. The wine and olive oil was an important product. Greek was a Greek empire, जो अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया जो मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर थे जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है उन्होंने अपने सैनिकों के हेल्प से यूरोप और सीरिया को जीत लिया फिर बाद में उन्होंने मेसोपोटामिया इजिप्ट अफगानिस्तान यहां तक कि सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को जीत लिया इससे क्या हुआ कि जो ग्रीक आइडियाज है वो फैला और जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए और उनके लर्निंग को सीखा अलेक्जेंडर जो थे वो सिर्फ 33 साल की उम्र में मर गए और उनके डेथ के बाद जो उनका एंपायर है वो बिखर गया छोटे-छोटे राज्यों में और जो ग्रीस है वो रोमन्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया रोमन सिविलाइजेशन in 510 BC, uh, the Romans set up a republic on the city of Rome, which is on River Tiber in central Italy. The Roman Republic was ruled by the Senate, which consisted of a group of elders called senators. They elected two consuls each year to lead them. By 200 BC, Rome became the leading power of Italy. It was able to defeat rivals like Athens for the control of the Mediterranean world. 510 BC में क्या हुआ कि जो Romans से हैं उन्होंने Republic City of Rome का setup तैयार किया जो कि river Tiber Central Italy के पास था. जो Roman Republic थे वो Senate के द्वारा rule किए गए जिसे में जो groups थे वो elders को senators बोला जाता था वो क्या करते थे उन्हें elect करते थे प्रत्येक साल जो कि उनको लीड कर सके और 200 बीसी में जो रोम था वो लीडिंग पावर ऑफ इटली बन गया और इसके बाद जो राइवल्स थे उनको हरा दिया गया कैटेज के जो कि मेडिटेरियन वर्ल्ड को कंट्रोल करते थे इन द अर्ली रोमन सोसाइटी देयर वर थ्री क्लासेस ऑफ पीपल द पार्टिशियंस एरिस्टो पैट्रिशियंस एरिस्टोक्रेट्स द प्लेबियंस Commoners and the slaves. Roman economy was based on slave labor. Rich Romans owned slaves. These slaves were often trained for the gladiators fight, which was a fight between the slaves and wild animals. There were also frequent slave revolts in Rome. One such revolt was led by Spartacus in 74 BC. So, the early Roman society was three classes. One the patricians, aristocrats. Plebeians, commoners, or slaves means Gulam. Jo Roman the, unka jo economics tha, wo slave labor pe based tha. Jo uh, Amir Romans the, wo unka khud ka Gulam hua karta tha. Aur ye jo Gulam hai, unko training diya jata tha gladiator fight ke liye. Ye gladiator fight kya tha? Ye ek aisa fight tha, jisme Gulamo ko jangli janwaro se larna hota tha. Aur wahan pe समय समय पे स्लेव रिवॉल्ट्स भी होता रहा है रोम में और एक ऐसा रिवॉल्ट है जो कि स्पैरक्टस के द्वारा लेड किया गया था 74 बीसी में ऑल्दो रोम वाज अ रिपब्लिक स्ट्रांग एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फाउट फॉर पावर जूलियस सीजर वाज वन सच लीडर हु गॉट इनॉर्मस पावर एंड बिकम अ डिक्टेटर इन 44 बीसी सीजर वाज मर्डर एंड अ सिविल वॉर ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर अगस्टस सीजर बिकेम द फर्स्ट एम्प्रर ऑफ रोम द रोमन एंपायर स्प्रेड टू थ्री continents europe asia and africa do you know that it was during the rule of augustus the great prophet jesus christ appeared he was the founder of christianity he was born in bethlehem according to him all men and women are the children of god he taught people to love each other after his death the followers of Christ spread his teachings among the people. At its peak, the Roman Empire stretched from Mesopotamia in the east to Gaul and Britain in the west.
people throughout the empire adopted Roman way of living. Towns with baths, temples, palaces, and theaters were built. In the countryside, the Romans built huge comfortable farmhouses called villas. Roman rulers used to preside over victory, parades, religious ceremonies, and games in the arenas and amphitheaters, gladiators fights, chariot racing, and theater were some of the common amusements. So, uh, Rome tha, wo ek republic ban chuka tha, usme jo strong or influential leader the, wo power ke liye ladte the. Jo Julius Caesar the, wo ek aisa leader the, jo unke paas bahut zara power tha, aur wo ek dictator ban gaya. Aur 44 uh, BC mein Caesar ka murder kar diya gaya, jisse civil war hone laga. Aur is yud ke baad, jo Augustus Caesar the, wo pehle raja bane Rome ke. Jo Roman Empire hai, wo three continents mein फैल गया यूरोप एशिया और अफ्रीका में क्या आप जानते हैं कि अगस्त सीजर के शासन के दौरान ही जीसस क्राइस्ट का प्रकट्य हुआ था और यही जो थे वो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे वो बेथलेहम में जन्म लिए थे और इनके अनुसार जितने भी मेन वुमेन और चिल्ड्रन है वो सब भगवान के बच्चे हैं एंड वो उन्होंने बताया कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए और उनके मृत्यु के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे जो क्राइस्ट थे उन्होंने उनके टीचिंग्स को लोगों में फैलाया और ये जो रोमन एम्पायर है वो स्ट्रेच हुआ मेसोपोटामिया से पूर्व में गॉल और ब्रिटेन वेस्ट में जो लोग थे वो अपने एम्पायर को एडॉप्ट किए जिसमें जो लोग थे वो टाउन्स और जो बाथ टेम्पल्स पैलेसेस और जो थिएटर्स था उसे बनाया गया रोमन में और जो कंट्री साइड में जो रोमन थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए जिसे बिलास बोला गया जो रोमन रूलर्स थे उन्होंने अपने जीत पे पैरेड्स रिलीजियस सेरेमनीस गेम्स एरिनास और एम्फी थिएटर्स को किया जो ग्लैडिएटर्स फाइट है चैरियॉट रेसिंग है और जो थिएटर है वो कुछ कॉमन एम्यूजमेंट्स है रोमन के Here is a picture of uh, a Roman Colosseum or Amphitheater. The Roman Empire was divided into several provinces, each ruled by a governor. He had a number of officers under him who looked after different affairs of administration. The main fighting forces of the Roman army were the legions. Each legion had 5,000 soldiers headed by a commander. The Roman Empire was governed by the personal will of the emperor but his power depended on the army Greek emperors were often overthrown by the army generals so the roman empire hai bahut sare provinces mein divide hua aur jitne bhi provinces the wo alag alag governor ke dwara rule kiya gaya inke andar mein bahut sare officers the jo unhone apna shasan chalaya aur jo main fighting tha roman mein wo legions se tha और जितने भी लीजन है उनके खुद के 5000 सैनिक थे और जिसे कमांडर के द्वारा हेड किया जाता था जो रोमन एम्पायर है उसमें जो गवर्न गवर्न हुआ था वो जो लोग थे वो एम्पर को क्या करते थे जो अगर कोई भी आर्मी है वो क्या करते थे कि जो भी राजा है अगर वो कमजोर पड़ गया तो उसको हटा के जो आर्मी जनरल थे वो शासन चलाते थे बाई थ्री नाइन the huge Roman Empire was divided into two halves for better governance. The eastern part, the capital at Byzantium, survived even after the fall of the Western Roman Empire in the face of barbarian invasion in 476 AD. Emperor Constance gave Byzantium a new name, Constantinople. It became the home of Eastern Orthodox Christian faith. And the capital city of the Byzantine emperors. So, in so Panchan me edi me kya hua ki jo bada sa Roman ka empire tha, usko divide kar diya gaya do aadhe hisse me, taaki uska jo governance ho better tarikhe se ho sake. Jo eastern part tha, jiska jo capital hai, wo Byzantium tha. Aur wo Western Roman Empire ke baad bhi survive kiya. Aur 476 AD tak jo wahan ke emperor the. बाइजेंटियम उसको न्यू नेम दिए कॉन्स्टेंटिनोपोल और ये क्या हो गया कि बहुत सारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन फेथ के थे उनका ये घर बन गया और ये कैपिटल सिटी हुआ बाइजेंटिन एम्प्रर्स का वेल चैप्टर अभी कंप्लीट 
नहीं हुआ है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।